Выступление президента длилось ровно полтора часа. За это время Владимир Путин затронул самые разные темы, но основной упор его доклада был сделан на внутреннее социальное и экономическое развитие страны и реализации майских указов, развернутых в национальных проектах. В этих вопросах на первое место глава государства поставил укрепление семьи. Благодаря предложенному им пакету мер уже к 2023-2024 году в России должны наметиться естественный прирост населения. В частности, для этого с 2020 года предлагается выплачивать ежемесячное пособие за ребенка семьям, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. Сейчас эта планка составляет полтора. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощи государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего половиной тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе. Отдельный соцпакет президент предложил и для многодетных семей, в частности, ослабить налоговое обложение, сделать льготную ипотеку до 6% на весь срок кредитования. Сегодня это 2-3 года. А за рождение третьего и последующего детей выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки из федерального бюджета. С этого года, как сказал Путин, изменится и система начислений пенсий. Уже с текущего года индекс, индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва, должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплата за первые месяцы текущего года нужно пересчитать. И доплатить людям те деньги, которые они недополучили. Отдельный блок послания – это медицина. Президент призвал глав регионов активно развивать проект «Бережливая поликлиника», строить новые современные ФАПы, выделить дополнительные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями. По программе «Земский доктор» получать подъемные будут не только молодые врачи и фельдшеры, переехавшие в село, но и те, кто отработал в этой системе долгие годы. На одноразовую выплату могут рассчитывать и учителя. Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города. Ряд проектов, предложенных президентом, напрямую касаются Амурской области. Федеральный центр напрямую заинтересован в развитии Байкала-Амурской магистрали и популяризации газомоторного топлива среди автомобилистов. Из экономических проектов, особенно важных для Амурской области, хотел бы выделить два. Во-первых, это расширение пропускной способности БАМа и Транссиба в два раза в ближайшие годы. Во-вторых, это необходимость более широкого применения газомоторного топлива. И с учетом наших газовых проектов для нашего региона это открывает новые возможности для применения такой технологии. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил основные векторы развития страны на ближайшие годы. По словам президента, первые плюсы от этих проектов россияне почувствуют уже в этом году. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение.